Naam ni kwalike tena katika jambo Tanzania baada ya kupata tafakuri ya mwanamke shupavu e, tunaendelea na mahojiano na kama unavyojua kwamba hapo kesho e, machi nane ni siku ya mwanamke na mengi yatangaziwa pale kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo mwanamke anayapitia changamoto e, mafanikio na jitihada mbalimbali za mwanamke kwa uchumi wa taifa Ninaye hapa studio Sechelela Balisidia yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Environment Media Agenda hii ni taasisi inayokuza habari za mazingira na kusaidia akina mama kujikomoa e, kiuchumi kupitia e, mazingira habari asubuhi Salama kabisa Naam karibu sana katika jambo Tanzania Asa. Pengine hebu tupe kwa Mungu tasari kuhusiana na shughuli mnazofanya Asante sisi watu wa Environment Media Agenda ni taasisi ambayo inajihusisha na kukuza habari za mazingira kupitia vyombo vya habari lakini si tukukuza habari hizo kufanya zinawafikia wananchi wote lakini tumechagua uh, sehemu ya kuwasaidia kina mama zaidi kupata habari na kufanya miradi ambayo inasaidia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi utunzaji wa mazingira na rasilimali zetu na mali asili kwa ujumla Mm-hmm. Kwa hiyo tunawapa habari na pia kuwasaidia kufanya miradi ambayo itawafanya waweze kutunza mali asili zao na mazingira kiuendelevu. Mm-hmm. Mfano kwa namna gani pengine? Uh, kwa kuanzisha miradi kwa mm-hmm. mfano tuna miradi miwili sasa hivi pale kuna mradi mmoja unaitwa Green Voices huu ni ambao tuna tumewasaidia kina mama kuweza kuibua miradi inayosaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Mm-hmm. Yaani mradi ambao uko katika mikoa sita hapa nchini na kina mama waliojitokeza wali kupitia ufadhili wa Women for Africa Foundation ambayo mwenyekiti wake wa bodi ni Mama Getrude Mongela hapa nchini. Kwa kina mama hawa walipata ufadhili wa kwenda kujifunza jinsi ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi huko Madrid, Spain mm. mwaka 2016 na waliporudi wakaanzisha miradi mbalimbali ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi wako katika mikoa sita hapa nchini wakiendelea na miradi hiyo na hivi sasa wameshawawezesha kina mama wanaoishi katika maeneo yao ya jirani mm. wengi zaidi walianza 15 sasa hivi wako zaidi ya 300 mm-hmm. wakifanya miradi mbalimbali ikiwemo kilimo cha muhogo ambayo inastahimili ukame kwa hiyo hiyo ni kupambana na badiliko ya tabia nchi huko mm-hmm. kisarawe kuna kina mama wako morogoro wanakausha mboga tunajua mboga huwa baada ya kifika kiangazi zinakuwa adimu kwa hiyo katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kina mama hawa wamesaidiwa uh, solar dryers yale ma, ma, makaushio mm-hmm. yani utumia nguvu za jua ikiwa ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi wanakausha mboga na wanaweza kuzitumia hata wakati wa kiangazi. Aha. Na tupumzike kidogo e, Sechelela Balisidia, e, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya Environmental e, Environment Media Agenda ama kwa kifupi EMA inajihusisha na habari za mazingira na pia kusaidia kina mama kuweza kujikomboa wakiwa ndani ya mazingira mazuri. Tukirudi e, katika kampeni yenu hii ya kumsaidia mwanamke hadi kadhalika mazingira mmepata mafanikio kiasi gani na mwafikia hadi wanawake kutoka maeneo ya vijijini ama mnafanya wanawake wa maeneo ya mjini tu Asante mafanikio ni makubwa na ukiangalia katika huu mradi tuna miradi miwili kuna huwa Green Voices ambao unainua sauti za wanawake katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuna mradi mwingine unaitwa Vikoba Green nianze kuzungumzia huu wa Green Voices Mradi huu umefikia wanawake vijijini wengi kwa sababu wale kina mama 15 waliporudi kutoka na mafunzo mm-hmm. uh, mpango ilikuwa ni kwamba na wenyewe waende katika maeneo yao wanayoishi majirani wawakusanye wanawake wenzao wawafundishe na wafanye kazi pamoja kwa hiyo kupitia wale wanawake 15 vikundi vingi vimeundwa katika mikoa ya Morogoro, Kigoma, Mwanza, Pwani na Dar es Salaam kina mama sasa hivi wanafika zaidi ya mia tatu ambao wanafanya hizi kazi ikiwemo hicho kilimo cha muhogo pia hapa Dar es mm. kuna kina mama wanafanya kilimo cha uyoga ambacho nacho kinapambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia maji kiasi kidogo na pia kwenye makulima katika green house mboga mboga kina kina mama wanafanya kwa mafanikio ni makubwa na tumwafikia kina mama vijijini na wanachukua hatua na wanafanya kazi mm-hmm. ehe uzuri wa miradi hii ni kwamba sio tu inamkomboa mwanamke kujikwamua kiuchumi 
lakini pia inaangalia utunzaji wa mazingira na rasilimali zetu kiuendelevu hmm. na pia kupambana na changamoto tulizonazo kwa sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nchi hatuwezi kukaa tu kama maji yamekuwa ya shida basi tulime kilimo ambacho kinatumia maji machache kama mvua zimekuwa hazitabiriki basi tulime mazao ya muda mfupi kwa hiyo kitu ambacho tunafanya na kina mama wamekuwa wakifanya vizuri sana mhm yogusia wa pili huu wa pili ambao ni vikoba green ni mradi mm. ambao tumeubuni ni mgeni bado haujakuwa mkubwa sana lakini lengo lilikuwa ni kuona kwamba kina mama katika maeneo ya mijini na vijijini wana mpango wa kukusanya pesa kila wiki kujiwekea akiba kupitia mipango ya vikoba na baadaye kuweza kuanzisha miradi ya kujikwamua kiuchumi lakini tukasema kwamba twende mbele sio tu kuweka fedha na kuanzisha miradi lakini je miradi hiyo inaangalia utunzaji na usimamizi rasilimali wa mazingira ulioendelevu kwa hiyo kina mama hao wanaoweka pesa kupitia vikoba tumejaribu kuwaweka pamoja na kuwaeleza kwamba sio tu kupata pesa na kwenda kuanzisha miradi lakini miradi hii iwe inasimamia inaangalia pia utunzaji wa mazingira kwa mfano uwezi ukaweka pesa ukapata mtaji ukaenda kuanzisha biashara labda ya mkaa ambako itakufanya wewe ukachome mkaa mstuni kwa tayari umeshakata miti au ukauza huo mkaa kwa sababu pia kwa pia unajua pia kuna mti umekatwa kuna uharibifu umefanyika kwa tuna tunawahamasisha kuelewa aina za biashara wanazozifanya ziweze kuendana na usimamizi endelevu wa rasilimali zetu za misitu uhum. na wengine umefanikiwa huu ni wa vijana hapa Dar es Salaam wameungana na wanafanya miradi ambayo inaangalia usimamizi wa mazingira wanafanya miradi kama ya kutengeneza bidhaa za urembo za asili wanafanya wengine wana ni wanasana wanafanya ususi kwa hiyo ni miradi ambayo haiangalii katika kuumiza mazingira tunayoishi kwa sababu tunajua mwanamke ndio ambaye anapambana na mazingira wakati wote mazingira asipokuwa salama mwanamke ndio anayathirika mm. na hata tukimwezesha mwanamke kiasi gani lakini kama mazingira anakwenda kufanyia kazi hayako salama bado uwezeshaji huu wa kiuchumi tunaosema au uwezeshaji huu ukombozi wa kifikra bado hawezi kupata matokeo tunayotaka kwa sababu mazingira yameharibika. Mm -hmm. Mazingira. Tuangazie sasa kesho ni siku ya mwanamke. Una mtazamo gani wa siku hiyo? Ni siku ambayo pengine inaleta mabadiliko ya kifikra, inaongeza ari ya mapambano kwa wanawake ama ni sherehe kama sherehe za kawaida? Uh, sherehe hii ya siku ya wanawake duniani ni sherehe muhimu sana na kwa kweli ina mchango mkubwa na tangia imeanza kuadhimishwa hapa nchini imekuwa kila mwaka ikizidi kuleta uamsho zaidi wanawake kuzidi kutambua nafasi zao katika familia nafasi zao katika taifa nafasi zao katika uchumi kwa hiyo wamekuwa wakishiriki zaidi na utaona kabisa kwamba kila mwaka kuna kuwa na kauli mbiu ambazo zinawahamasisha hmm. kama sasa hivi tunaangalia Tanzania kuelekea kwenye viwanda tunaangalia usawa kijinsia na pia kuwezesha wanawake kijijini kwa hiyo kauli mbiu inamfanya mwanamke kwenda ku, kuweka malengo yake katika eneo lile na kuna kuwa na mafanikio makubwa kwa mfano maonyesho ambayo huwa yanatanguliwa kabla hii kile kilele cha siku ya wanawake duniani kuonyesha wanawake bidhaa mbalimbali wanazozionyesha ni mafanikio na ni hatua kwa kuwa kina mama hata kama ameenda pale kuangalia ataweza kuelewa kumbe mwenzangu anafanya kitu hiki hmm. na yeye akienda ataweza kufanya au hata asipofanya kufahamu tu kwamba wanawake wenzangu wanapambana na mimi natakiwa nichukue hatua kwa hiyo imekuwa mafanikio sana hmm. na inavyozidi ku, 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 kuadhimishwa kila mwaka matokeo yake yanazidi kuwa kubwa zaidi si ya kufanya kuweka lebo na jinsi ya kupaki bidhaa zao na pia mwaka huu tumawezesha kupata a uh, barcode wanaita msimbomilia ili zile bidhaa zao waweze kuzipeleka sokoni hata nje ya nchi kwa ajili hmm. ya kuimarisha kiuchumi wapate fedha lakini pia waendelee kuzalisha zaidi maana ukishakuwa na masoko katika uwanja mpana zaidi unatakiwa kuzalisha zaidi kwa hiyo tunafanya jitihada mbali mbali kuwafanya kina mama waweze kuinuka kiuchumi lakini pia waweze kuhakikisha kwamba mazingira yao yana tunzo na kuhifadhiwa. Nikushukuru sana. Muda si rafiki. Nikushukuru sana kwa elimu hii ambayo e, mweweza kuwa kwa Tanzania kusiana na umuhimu wa mazingira katika e, kumwezesha pia mwanamke kuweza kutimiza malengo yake.